अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ब्राट टू यू बाय बारू एंड फ्रेंड्स लाफरम गुजरात आन कानून शहादत आर्डर 1984 प्रिपेयर्ड बाय चौधरी काशिम अली बारू एडवोकेट हाई कोर्ट माय सेल्फ एंड असिस्टेड बाय अकील अहमद अता तो आज का हमारा लेक्चर जो है जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये जो कानून शहादत की सीरीज शुरू की हुई है इसमें हमारा आज का 15 नंबर लेक्चर है जो आर्टिकल 46 और 46 ए के बारे में है आज इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें जो स्टेटमेंट अबाउट रेलेवेंट फैक्ट उस शख्स की जो पर्सन जो है जो जिसकी डेथ हो चुकी हो जो फौत हो चुका हो जो या ना मिल रहा हो तो उसकी स्टेटमेंट वो किस हद तक रेलेवेंट होती है लेकिन बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई विल जिस तरह के हम पहले रूटीन में करते हैं आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू कि हमारा जो लॉयर ऑनलाइन के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको काइंडली शेयर करें इसको सब्सक्राइब करें और इसकी नोटिफिकेशन की बेल जो है वो ऑन कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को इसके बारे में बताएं इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम इसके ऊपर बड़े अच्छे-अच्छे लेक्चर्स जो हैं बल्कि हमने कुछ किए हुए हैं इसकी हमने ये एक चीज ध्यान में रखें कि जो जब आप लायर ऑनलाइन का जो YouTube चैनल ओपन करते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट में एक QSO 1984 की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें तमाम जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं 14 लेक्चर्स जो हैं जो مختلف पार्ट्स में हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं तो इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आपको आज ही अवेलेबल होगा तो बिफोर स्टार्टिंग में लेक्चर में फिर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बारू and friends uh, baru and friends law firm jo hai uska facebook page hai baru and friends law firm gujarat ke naam se aur uske alawa www.barulawfirm.com jo hamari website hai us pe ye jo lectures hain ye pdf file ki shakal mein bhi aapko available hain kafi sare dost humse le chuke hain kuch doston se agar kisi wajah se late ho jata hai to main unse advance mein hi mazid kar leta hu to uske liye maine number apna diya hua hai 00092 सेम 5690772 0300569072 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे पीडीएफ फाइल जो है वो हासिल कर सकते हैं जी नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर में आपसे एक चीज थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एक जनरल लॉ है एक जनरल रूल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चल रहा है प्रिवेल करता है पाकिस्तान में भी है कि स्टेटमेंट उसी शख्स की होगी जो खुद आके अदालत में देगा और पेश होगा तो उसकी स्टेटमेंट को ही स्टेटमेंट माना जाएगा एविडेंस माना जाएगा अब यहां पे इस आर्टिकल 46 में उस बंदे की स्टेटमेंट या उस बंदे का बयान उस बंदे की जो स्टेटमेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो तो फौत हो चुका है मर चुका है या जो अदालत में आ ही नहीं सकता यानी कि इस आर्टिकल की जो मेन थीम है वो ये है कि बंदा भाई फौत हो चुका है वो अदालत में अवेलेबल नहीं हो सकता तो ये जनरल रूल से एक एक्सेप्शन है इसको इंशाल्लाह हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें आर्टिकल 46 में आठ किस्म के مختلف پوائنٹس ہیں جو بتائے گئے ہیں 46 1 46 2 46 3 4 5 6 7 اپ ٹو 8 یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جس میں مختلف ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس میں اگے پھر ان کو ایکسپلین کیا گیا کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹس کس قسم کے حالات کس قسم کے حالات و واقعات میں جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہوگی ریلیونٹ ہوگی اور ریلیونٹ فیکٹ کے طور پر اس کو لیا جائے گا اسی میں ہی ارٹیکل 46 जैसा कि हम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर आर्टिकल 46 जैसा कि ये मैंने आपके सामने नाम लिखा कि केसेस इन व्हिच केसेस इन व्हिच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलेवेंट ये इसका इन्होंने टाइटल दिया है जो आर्टिकल 46 का तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम अपनी रूटीन में करते हैं लेकिन आज इसको मैं थोड़ा सा यानी कि मुकम्मल जो है ना मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा आपके सामने जिस जिसको हम डिस्कस करते जाएंगे ना उस आर्टिकल जो सब आर्टिकल है वो मैं आपके सामने पढ़ता जाऊंगा लेकिन फर्स्ट आर्टिकल 46 में पढूंगा उसके बाद आर्टिकल 46 1 हम डिस्कस करेंगे और उसको फिर मैं आपके सामने रखूंगा फिर 2 3 4 इस तरह तरतीब के साथ जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ऐसा बयान जो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हो बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज है जी क्या जी स्टेटमेंट्स सिर्फ स्टेटमेंट्स कौन-कौन सी रिटन और वर्बल कोई भी स्टेटमेंट जो रिटन हो 
या वर्बल हो ऑफ रेलिवेंट फैक्ट किसके बारे में ऑफ रेलिवेंट फैक्ट स्टेटमेंट रिटर्न और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट कौन करेगा जी ये स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन मेड बाय अ पर्सन स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज कौन है जी वो पर्सन हु इज डेड आर हु कैन नॉट बी फाउंड आर हु कैन नॉट बी फाउंड जो मिल ना सकता हो जो ढूंढा जाए उसको लेकिन वो मुयसर ना हो मिल न, मिले ना आर हु हैज बिकम आर हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस इनकेपेबल या वो इस काबल नहीं रहा अपनी बीमारी की वजह से बुढ़ापे की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से वो इस काबल नहीं है कि वो शहादत दे सके नंबर फोर है जी आर हुज अटेंडेंस अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड जिसकी अटेंडेंस दो रीजन की बिना पे एक तो डिले दूसरा एक्सपेंसेस ये चीज विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस अपीयर टू द कोर्ट ऑन रिजनेबल अन रिजनेबल आर दैम सेल्स रेलिवेंट फैक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस ये कोर्ट मैंने यहां पे लिख दिया अब जी स्टेटमेंट्स रिटर्न आर वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स made by a person who is dead or who cannot be found or who had become incapable of being uh, giving any statement or whose attendance cannot be procured due to delay or expenses ya to bahut zyada late ho jayega ye expenses bahut zyada aate hain to phir court agar samajhti hai ki ye reasonable baat hai to phir unki statement jo hogi wo itself jo hai wo relevant fact hogi statement written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become in Capable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable. यानी कि court को ये लगे, ये मैंने इसलिए लिखा था. Court ये समझे कि ये चीज जो है ना, इतना ज़्यादा delay करना या इतने ज़्यादा आखरा जात करना, ये unreasonable होगा. Appears to the court unreasonable, or themselves. रेलिवेंट फैक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस तो ये जब ये हालात वाकत होंगे तो ये जो स्टेटमेंट होगी उस मरे हुए शख्स की या उस शख्स की जो नहीं मिल रहा वो क्या होगी इट्स सेल्फ रेलिवेंट अगेन आई विल रीड आउट केसेज इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाई पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलिवेंट स्टेटमेंट ये मैं स्केच आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपके जहन में इजीली ये सारी बात जो है वो एक नक्श बन जाए और ये चीज आपको रटा लगा के याद करने की जरूरत ना पड़े स्टेटमेंट कौन सी रिटर्न और वर्बल किसके बारे में ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स कौन करेगा बाय पर्सन हु पर्सन विच पर्सन हु इज डेड हु कैन नॉट बी फाउंड आर इन कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हुटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड वाई विद बिकॉज ऑफ डिले और बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस हाई एक्सपेंसिस who will decide that it uh, delay or about expenses court court will consider unreasonable court is quite unreasonable samjhe to ye sari cheez ab aapke samne mukammal ho gayi ab humne ye to article 46 hai ab kyunki maine bar bar isko aapke samne ye sari cheez rakhni hai ab hum isko yahan se erase karte hain aur jo point wise isko aage leke chalte hain first of all article 46 1 क्या जी इसका टाइटल है वेन इट रिलेट्स टू काज ऑफ डेथ वेन इट रिलेट्स टू काज ऑफ डेथ आर्टिकल फोर्टी सिक्स वन ये उसका टाइटल है जी के दैट स्टेटमेंट अब हर एक के पीछे आपने जब भी आपने आगे चलना है तो आर्टिकल फोर्टी सिक्स की जो डेफिनेशन है कि द स्टेटमेंट रिटर्न आर वर्बल 
of relevant fact given by a person who is dead cannot be found or whose attendance cannot be procured or who is incapable ये four conditions आपने जिन में रखते हुए फिर क्या ना वो statement अगर ऐसी statement होगी when it relates कब वो admissible होगी number one article forty six sub article one when it relates to the cause of death कि जब ये वजह मौत के बारे में होगी उस बंदे का बयान जब ये अब यहाँ पे इसको मैं एक जो टर्म हमने बार बार चुन के यूज़ करनी है और क्रिमिनल केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ अ डाइंग डेक्लेशन डाइंग डेक्लेशन यानी कि आर्टिकल 46 वन आर्टिकल 46 बेसिकली मशहूर है जी ये कि दैट इज अबाउट डाइंग डेक्लेशन लेकिन वन थिंग विच आई वॉन्ट टू क्लियर ओवर हेयर दैट ओनली आर्टिकल फोर्टी सिक्स वन डील्स विद डाइंग डेक्लेशन और अदर सेवन पॉइंट्स आर टोटली डिफरेंट दैट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ डेड पर्सन बट ओनली वन थिंग दैट इज विच विल बी कॉल्ड एज डाइंग डेक्लेशन दैट इज आर्टिकल फोर्टी सिक्स वन कि वेन दैट स्टेटमेंट इज रिलेट्स टू द काज ऑफ डेथ जब उस शख्स की मौत की वजह अब किसकी मौत की वजह किसी और की मौत की वजह नहीं उस शख्स की जो इसकी ये स्टेटमेंट है जो फोत हो चुका है उसकी अपनी मौत की वजह जब वो बताएगा तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा इट सेल्फ रेलिवेंट फैक्ट होगा उसको ऐसा कोई वो है नहीं प्रोसेस उसको लाने का तो अब इसके मैं स्टेटमेंट में इसकी जो डेफिनेशन आर्टिकल फोर्टी सिक्स वन में है वो मैं पढ़ देता हूँ वेन द स्टेटमेंट इज मेड बाई अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ वही चीज आएगी बार इसमें स्टेटमेंट तो ये अब जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो रिटर्न वर्बल की बात नहीं करूंगा आपने खुद ही इसको कंसिडर करना है किसकी बाय पर्सन कौन सा पर्सन हु इज डेट किसके बारे में हिज हिज ओन काज ऑफ हिज ओन डेथ काज ऑफ कैसी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि जब एक बंदा मरने से पहले मर रहा है और वो मरते मरते बता के जाता है कि जनाब ये है मेरी मौत की वजह इस वजह से मैं मार रहा हूँ फला शख्स ने मुझे मारा है फला शख्स ने मुझे जहर दिया है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है मेरा कोई सिस्टम फेल हो गया मेरे जो जो गुर्दे हैं वो फेल हो गए हैं या मुझे फला फला जगह मतलब किसी शख्स ने मुझे कोई चीज़ खिला दी है तो फिर दैट इज कॉज ऑफ इज डेथ स्टेटमेंट सारी चीज़ें इस स्टेटमेंट की जब मैं बात करूँगा तो वो सारा आर्टिकल फोर्टी वाला आपने समझना है स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु इज डेट एंड दैट स्टेटमेंट इज अबाउट हिज ओन काज काज ऑफ हिज ओन डेथ उसके अपने मरने की वो वजह बयान करता है जी वेन द स्टेटमेंट इज मेड बाई अर्सन एज टू इज कॉज ऑफ इज डेथ और एज टू एनी ऑफ दर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन इज डेथ एक चीज ये आ गई सॉरी सर्कमस्टांसिस विच रिजल्टेड दो चीजें या तो वो अपने काज ऑफ डेथ के बारे में बताएगा कि मैं मरे मरने की वजह क्या है या वो वो हालात वाकत बताएगा कि जिन हालात वाकत की वजह से उसकी मौत हो रही है या तो उसके मरने की वजह या वो हालात वाकत यानी कि सिर्फ मरने की वजह की भी रेलिवेंट फैक्ट है और अगर वो हालातों वाक बताएगा सर्कमस्टेंसिस बताएगा मुझे कौन किसने मुझे इस यहाँ तक पहुँचा दिया आज मैं मौत के दौराए पर खड़ा हूँ तो ये कौन बताएगा ये वो डेड पर्सन की जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट है जी इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इन टू क्वेश्चन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये दो चीज किस में इन केसेस डेथ कम्स इन टू क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डेट अबाउट हिज काज ऑफ काज ऑफ हिज डेथ आर दिस सर्कमस्टांस विच रिजल्टेड इन टू हिज डेथ कब ये बयान होगा जी इन केसेस कब बयान होगा उस वक्त बयान होगा उन केसेस में बयान होगा जिसमें डेथ कम्स टू क्वेश्चन जिसमें डेथ की बात होगी हाँ भाई जिसमें उसकी वजह मौत जो है या उसकी मौत को 
मौत का क्वेश्चन राइज होता है जब उसकी मौत का क्वेश्चन राइज होगा तब अगर वो कोई उसकी स्टेटमेंट है उसकी वो स्टेटमेंट जो उसकी काज ऑफ इज डेथ के बारे में या सरकमस्टांसिस जिसने उसको इन हालात में पहुंचा दिया जब उसके उस ऐसे केसेस में जिसमें ये चीज अंडर क्वेश्चन हो डेथ जो है उसकी भाई इसकी डेथ हुई है क्यों हुई है कैसे हुई है किस तरह हुई है फिर उसकी वो स्टेटमेंट या ऐसे ही नहीं है रास्ते में जाते हुए वो जी वो फला केस में किसी सिविल केस में डाल लो जी ये डाइंग डेट में नहीं उस केस में जिसमें उसकी डेथ का वजह क्वेश्चन राइज हो उन केसेज में हाँ जी कम इन क्वेश्चन सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट आगे वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज आर वॉज नॉट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अक्सर दोस्त इस मामले में कहते हैं देखते रहते हैं जी ये बात जब होती है वॉज आर वॉज नॉट क्योंकि ये जो आर्टिकल 46 सिक्स वन है ना ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है बाकी इसके जो नॉर्मल टॉपिक है इसलिए थोड़ा इस पर ज़रा टाइम लगेगा ताकि मैं चाहता हूँ कि जब आप ये लेक्चर सुने उसके बाद आप इसकाबल हो जाएं कि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ द डाइंग डेक्लेशन वट इज वट आर द स्टेटमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ इज ऑन डेथ बेड आर एट द टाइम ऑफ इज डेथ ये कौन सी बहनते हैं ये बयान नज़ा का बयान क्या होता है ठीक है ये बिस्तरे मर्ग पर जो बयान है नज़ा का बयान वो क्या होता है डाइंग डेक्लेशन क्या है ये आपको फिर कोई और इसमें कोई प्रॉब्लम ना रह जाए तो ये है जी वो चीज वाज और वाज नॉट दो चीजें वाज और वाज नॉट क्या जी एट द टाइम व्हेन दे वर मेड एट द टाइम व्हेन दे वर मेड वाज और वाज नॉट मैंने यहां पे लिखा जब स्टेटमेंट दी गई व्हेन मेड हाँ जी वाज और वाज नॉट Whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and किस के नीचे जी expectation of death, expectancy of death जो है ना ये इसमें काफी discuss हुई है मुख्तलिफ stages पे यानी कि कुछ लोग कहते हैं जी जो dying declaration जी ना उस वक्त dying declaration होगी कि जब बंदे को पता हो जी मैं तो अब मरने वाला हूँ वो अल्लाह के बंदे मौत का किसको पता है ना आपको पता है ना मुझे पता है ना किसी और को पता है कि मौत कब आनी है अब जो मरने वाला उसको कैसे पता थी कि मेरी मौत आई आई कि आई बस सिर्फ हालात वाकत ऐसे हो जाते हैं एक बंदा उसको दस गोलियां लगी हुई हैं वो बिस्तर पर मरा हुआ है बर्ग अटक अटक के उसका सांस आ रहा है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है दैट इज अब उसको तो यह है कि बस मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ ये भी तो हो सकता है वो बात में ना मरे फिर डाइंग डेक्लेशन उसको कंसिडर करना है या फिर उसको कौन सा डेक्लेशन या कौन सी स्टेटमेंट वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं तो अगर एक ऐसा बंदा है जिसको पता लग रहा है यानी कि उसको फील हो रहा है कि मैं भाई मर रहा हूं तो ये या उसको फील हो रहा है कि मैं मर तो नहीं रहा लेकिन वो बयान देता है और बयान देने के बाद उसके मरने की कोई रीजन नजर नहीं थी आ रही लेकिन मर गया किसी बंदे ने गुजरते हुए किसी को कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको कोई किसी ने डंडा मार दिया अब वो लग नहीं रहा कि इस डंडे से इसकी डेथ हो जानी है लेकिन वो बयान देता है उसको एक्सपेंट मतलब तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा उसको पता मैं बात जाऊंगा लेकिन वो बयान देता है लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है बाद बाद फायर लगते हैं बंदा तीन सौ चौबीस का केस हो जाता है इरादा कतल का वो बंदा चला जाता है हॉस्पिटल में खुद अपना बधाई बल्कि कई लोग फायर लगे हुए थाने पहुंच जाते हैं जी मुझे फायर मार दिया जी फला शख्स ने लिखो जी उनकी एफ हो जाती है बाद में फौरी उनकी डेथ हो जाती है उसको लग रहा होता है कि मेरी टांग पे आई इसके तो मुझे कुछ नहीं होने वाला तो ये उसमें उन्होंने कहा कि बहुत और वॉज नॉट द एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज देयर वो थी या नहीं थी जब उसने स्टेटमेंट दी उस वक्त की बात है जी जी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ इज डेथ कम्स इन टू क्वेश्चन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग ये जरूरी नहीं है कि उसका ट्रायल ही चलना हो ये जरूरी नहीं है कि कोई और हालात हो वाक्य हो भाई उसके किसी सिविल केस में भी तो डेथ का कोई कोई रीजन सामने आ सकती है किसी और केस में भी तो उसकी डेथ की कोई बात सामने आ सकती है कोई इंक्वायरी हो रही है कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या ट्रायल हो रहा है क्या प्रोसेस है प्रोसीडिंग कोई भी हो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको आप आगे जब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं बिफोर स्टडिंग तो मैं थोड़ा सा डाइंग डेक्लेशन का कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा कि मुख्तलिफ ममालिक में जो अमेरिका इंडिया ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश या कनाडा या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं फॉरन कंट्रीज़ हैं जो एक बात हमेशा याद रखें कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है मुख्तलिफ ममालिक में एक चीज़ का क्योंकि एक चीज़ वो अब 
ڈائنگ ڈیکلیشن مختلف ممالک اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ ممالک اس کو ڈائنگ ڈیکلیشن کو کتنا وزن دیتے ہیں ایک کہتا ہے جی میں اس کو اتنی ویلیو دیتا ہوں دوسرا کہتا ہے میرے ملک میں اس کی ایویڈینشی ویلیو بالکل ہی ہے ہی کوئی نہیں ایک کہتا ہے جی میرے ملک میں ایویڈینشی ویلیو اس کی اتنی ہے کہ اس پہ تو ڈیتھ ہو سکتی ہے جیسا کہ پاکستان میں بھی اس کی ایویڈینشی ویلیو ہے کہ اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس پہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیپٹل پنشمنٹ کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح مختلف ممالک میں مختلف بتایا گیا تو وہ پھر ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے اب ڈائنگ ڈیکلیشن کے بارے میں آگیا آرٹیکل فورٹی سکس آگیا کیسز ان وچ سٹیٹمنٹ آف ریلیمنٹ فیکٹ بائی پرسن ہو is that or cannot be found etc is relevant fact یہ اس کا title تھا اس کے بارے میں ہم نے بعد میں statement کو پڑھا اور اس کے بعد اب ہم آگے dying declaration میں کہ number one article 46 when it relates to cause of death کیا جی statement by a person who is dead about his cause of his own death or circumstances which resulted in his death کس چیز کے کب یہ بات ہوگی in cases in which death comes into question جب death جو ہے اس کا question rise ہو اس وقت کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ میں مرنے والا ہوں نہیں was or was not well made when that statement was made the patient the injured might be was or was not in expectation of death اس کو یہ نہیں پتا میں مروں گا یا نہیں مروں گا لیکن وہ statement دے رہا ہے اب جی اس کے ایٹ پوائنٹ سے میں نے آپ کو بتایا لیکن ہم ہم اس کو لیدہ لیدہ سے ڈسکس کریں گے تو اس وقت اس کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے جائیں گے بکس آئی ہوپ سو کہ جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کیو ایس او نائنٹی ایٹی فور کی بک جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کی کافی سارے مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں جی وہ مثالیں بھی انشاءاللہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا لیکن چونکہ یہ بہت لینتھی لیکچر ہو جائے گا اس لیے میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں جی یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ شارٹلی سا ڈسکس کر لیتے ہیں پیرا وائز اس کے بعد پھر اس کو آگے لیتے چلتے ہیں تاکہ آپ کو سٹیچو سمجھنے میں سانی ہو جائے نمبر ٹو آرڈیکل فورٹی سکس بند آپ کو سمجھ آگیا جی یہ ہی میرے حال پیٹرن دے بے ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی کنفیرین ہاتھ موجہ کے سٹیچو پڑھنے والی اس کے بعد آپ اس کو آرڈیکل فورٹی سکس ٹو پوائنٹ وائز ایک دفعہ پیرا وائز ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ریڈنگ ہو جائے اس کے بعد پوائنٹس ڈسکس ہوتے نہیں گے سیکنڈلی جی وہی سٹیٹمنٹ والی بات کب وہ سٹیٹمنٹ ریلیمنٹ فیکٹ ہوگا نمبر اس میں آیا اور اس میڈ ان کورس آف بزنس اور اس میڈ سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ میڈ ان کورس آف بزنس یہ بڑا امپورٹن ہے جی کہ ایسی سٹیٹمنٹ جو ان کورس آف بزنس جو ڈیلی روٹین میں ایک بندے کا ڈیلی روٹین کا کام ہے اس کے حوالے سے کوئی ریجسٹر میں وہ اندراج کرتا ہے وہ کسی جگہ پہ اپنا کوئی کھاتا رکھتا ہے یا کوئی ڈائری لکھتا ہے تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ جو اس کی ڈیلی روٹین ہے جو ڈیلی کا بزنس ہے جو اس کا ریگلور بزنس ہے اس حوالے سے یا اس کی جاب ہے اس حوالے سے اگر کوئی بندہ کو کام کرتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو that is also a relevant fact اس کو میں پڑھ دیتا ہوں when the statement was made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business یہ بڑی important چیز ہے کہ یا تو وہ اس کی statement وہ پہلے death declaration والی آگئی اب آگئی statement made in the course of business یعنی کہ ایک آرڈنی کورس آف بزنس ہے بندے کا اس حوالے سے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے سپیشلی کب کب ہے جی when it consists of any entry or memorandum made by him ازان ہو رہی ہے ذرا اس کو سٹاپ کریں ازان کی وجہ سے تھوڑا سا وقفہ لیا تھا جی welcome back اب ہم بات کر رہے تھے are is made in the course of business when the statement was made by such person in the آرڈنی کورس آف بزنس یعنی کہ اس کی اپنی روٹین میں ہو and in particularly when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business یعنی کہ اپنے ایک روٹین میں جو وہ memorandum کے لیے اپنی یادداش کے لیے وہ چیز رکھتا ہے یا کوئی جو entry ہے کسی register میں or in the discharge of professional duty یا اس کی وہ کوئی professional duty ہے ایک مندہ ایک سکول کا گارڈ بیٹھو گا وہ ہر اندر آنے جانے والے کا نام لکھ رہا ہے یہ اس کی professional duty ہے تو اس کی وہ جو written اس نے جو کیا جو اس نے اپنا record رکھا جو اس کی وہ as a statement اس کو لیا جائے گا جی next ہے or of an acknowledgement written or signed by him یا اس نے کوئی receipt دی کسی چیز کا کوئی کسی جگہ پہ sign کیے of the receipt of money goods security or property of any kind اس میں پیسہ ہو سکتا ہے goods ہو سکتی ہیں securities or property of any kind or of a document used in the commoners written or signed by him 
or of the date of a letter or other document usually dated written or signed by him ye badi important cheez hai ji ke ek to wo statement jo usne early course of business mein di ho us especially kab jab wo kisi register mein koi entry ho koi record ho aur jab कोई मेमोरेंडम हो कोई उसने को अपनी यादाश्त बना के रखी हो या अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान उसने वो काम किया हो या कोई रसीद साइन करके दी हो या किसी किस्म की वो चीज़ हो कोई भी चीज़ जो रसी रसीट ऑफ एनी मनी गुड्स सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इस तरह का कोई भी मामला को डॉक्यूमेंट यूज इन कॉमर्स रिटर्न ऑफ साइन बिजनेस में ये चीज़ यूज़ की हो तो वो जो है उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो रेलिवेंट फैक्ट होगा आर्टिकल फोर्टी में स्टेटमेंट मेड इन आर्नी कोर्स ऑफ बिजनेस नंबर थ्री जी इसमें आर्टिकल फोर्टी सब क्लास थ्री वो कह रही है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेकर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी कि ऐसा बयान ऐसी स्टेटमेंट जो कभी उसने जिंदगी में दी है अब उसकी डेथ हो गई है लेकिन वो उसने अपने खिलाफ दी अपने ओन इंटरेस्ट के खिलाफ तो ये वही बात आ जाती है जब कन्फेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी बंदा यार अपने बारे में क्यों झूठ बोलेगा खुद जब वो उसका अपना नुकसान हो रहा है यानी कि अगर वो झूठ बोल के अपने ही नुकसान कर रहा है तो सच बोल के अपना फायदा क्यों ना कर ले इसलिए इस हवाले से है कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी जब वो किसी स्टेज पे उसने अपने खिलाफ दी है वेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट दी पेक्यूनरी और प्रोपराइटरी इंटरेस्ट या उसका कोई माली नुकसान हो या उसकी कोई प्रोपराइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इन उसके खिलाफ और वेन इफ ट्रू अगर उसको सच्चा समझा जाए इट वुड एक्सपोज और वुड हैव एक्सपोज हिम टू ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और टू सूट फॉर डैमेजेस यानी कि अगर उसके स्टेटमेंट को सही मान लिया जाए तो फिर उसके खिलाफ वो केस हो सकता है डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं यानी कि ये चीज़ नंबर थ्री में है आर्टिकल फोर्टी सिक्स वन डाइन डेक्रेशन आर्टिकल फोर्टी सिक्स टू स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ आर्डरी बिजनेस आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लास थ्री आर इगेंस्ट सच स्टेटमेंट विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर यानी कि जो देने वाला है उसके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ है नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्टी सिक्स फोर और गिवन ओपिनियन एज टू स्टेटमेंट विच गिव्स ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक राइट है कोई कोई कस्टम है या मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट है उसके बारे में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो रेलिवेंट फैक्ट है वेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इट इफ इट एग्जिस्टेड ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर एंड वेन सच स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर एनी कॉन्ट्रोवर्सी एज टू सच राइट कस्टम आर मैटर हैज अराइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लास फोर जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो स्टेटमेंट हो अबाउट पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जर्नल इंटरेस्ट इन तीन चीज़ों के बारे में जब वो स्टेटमेंट होगी कब होगी जब उसका ओपिनियन है उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज है जब उसने वो बयान दिया एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट एग्जिस्टेंस ही वुड हैव बिन लाइकली टू बी अवेयर यानी कि उस वो उसका अवेयर होना एक नेचुरल बात लग रही है किसी पब्लिक राइट के बारे में किसी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कि ये फलां की जगह है ये फलां का इंटरेस्ट है ये फलां का रास्ता है इस तरह का कोई भी बयान सर स्टेटमेंट वॉज बिफोर लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूरी है कि वो हो कब दैट स्टेटमेंट मस्ट भी कि जब कंट्रोवर्सी राइज हुई है उससे पहले की स्टेटमेंट हो ये ना हो कि आज मसला बन गया तो कल कोई बंदा स्टेटमेंट दे और यार ये तो फलां की जगह ये तो फलां जगह और कल ही उसकी डेथ हो जाए मसला आज बना ये नहीं ये इंपॉर्टेंट तब बनेगी जब ये मसला बनने से पहले कभी हफ्ता दस दिन बीस दिन महीना साल दो साल चार साल उसने कोई स्टेटमेंट दी हो किसके बारे में जी अबाउट पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट नेक्स्ट है जी आर्टिकल फोर्टी सिक्स ऑफ क्लास फाइव और लेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप किसी रिश्ते किसी तलक के बारे में कि ये फलां फलां का ये लगता है फलां फलां का अडोप्टेड चाइल्ड है फलां फलां का ये है फलां फलां का बच्चा है फलां फलां का चचा मोहम्मद आया था कोई इस तरह की स्टेटमेंट है जी When this statement relates to the existence of any relationship, कैसे relationship जी By blood, खूनी रिश्ता By marriage, शादी हो गई और adoption between person as to when relationship by blood or marriage or adoption, the person making the statement had special means of knowledge. उसको किसी खास वजह से उसको इस इस चीज़ का knowledge है हो सकता है वो उसके पास कोई ऐसा knowledge हो मैं शादी पर गया था कि जी इसकी शादी मैंने अटेंड की थी या मेरे सामने ये अडाप्ट हुआ था उनका तो बच्चा ही नहीं था जी मैंने खुद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया था तो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है उनका हो नहीं सकता एंड वन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब क्वेश्चन डिस्प्यूट राइज हो तो उससे पहले की स्टेटमेंट होनी चाहिए नेक्स्ट है जी आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लास सिक्स आर इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर यानी कि फैमिली के खानदान के मामला के बारे में कोई विल है कोई डीड है 
ठीक है जी कोई वसीयत है कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट हो तो वैन द स्टेटमेंट ऑफ रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडोप्शन उसी के हवाले से ये भी आर्टिकल फोर्टी सिक्स फाइव और सिक्स बिटवीन पर्सन अडोप्शन बिटवीन पर्सन डिजीज जो मर चुके हों लोग एंड इज मेड इन एनी विल और डील रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फैमिली टू विच एनी सच डिजीज पर्सन बिलोंग यानी कि उन लोगों के बारे में जो मर चुके हैं उन मरे हुए लोगों के बारे में कोई अगर स्टेटमेंट आती है इस हवाले से बाई ब्लॉड बॉय रिलेशन के बारे में यानी कि बाई ब्लॉड बाई मैरिज इस तरह आर्टिकल फोर्टी सिक्स फाइव वो जिंदा लोगों के बारे में भी हो सकता है आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लॉज सिक्स यानी कि उन लोगों के बारे में जो डिजीज हैं जो मर चुके हैं उनके रिलेटेड है विच एनी सच डिजीज पर्सन बिलोंग और इन एनी फैमिली पैडिगरी या किसी भी फैमिली का कोई शिजरा कि इनकी नस्ल कहाँ से चली है कौन कौन इस नस्ल में थे और अपॉन एनी टॉम स्टोन टॉम स्टोन फैमिली पोर्ट्रेट या किसी फैमिली पोर्ट्रेट के बारे में किसी कतबे के बारे में और अदर थिंग आर विच सच स्टेटमेंट आर यूजली मेड या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में यहाँ पर इस तरह के कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं एंड वेन सच सच स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर द क्वेश्चन इज डिस्प्यूट वॉज रेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल फोर्टी सिक्स फोर फाइव और सिक्स हर जगह यही आ रही है कि मसला जब पैदा हुआ है उससे पहले की स्टेटमेंट होनी चाहिए ये नहीं मसला पैदा होने के बाद कोई स्टेटमेंट होगी तो उसकी कोई एज सच वैल्यू नहीं होगी आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लॉज सेवन कि या वो स्टेटमेंट कौन सी होगी आर इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ए ट्रांजेक्शन मैंशन इन आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स पैराग्राफ ए जो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स क्यू एस ओ नाइन एटी फोर पैराग्राफ ए में जो चीज बताई गई है उनके रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन के रिलेटेड वेन द स्टेटमेंट इज कंटेन इन एनी डीट विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट टू एनी सच ट्रांजेक्शन एज इज मैं इन आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स पैराग्राफ ए आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ हमारा लेक्चर मौजूद है अवेलेबल है आप सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं आपके पास नोट्स भी आ चुके हैं तो उसके हवाले से उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो रेलिवेंट होगी नेक्स्ट है जी आर्टिकल फोर्टी सिक्स सब क्लास एट और इज मेड बाई सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन यानी कि बहुत ज्यादा लोग जो है एक बयान दे चुके हों दो चार दस बीस पचास मुख्तलिफ बंदों ने इसके बारे में राय दी हो वेन द स्टेटमेंट वॉज मेड बाई नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग और इंप्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन बहुत सारे लोग एक बंदे के बारे में बता चुके हो हाँ जी फला ने यह कहा था फलाने ये कहा था फलाने ये कहा बीस पचास सौ बंदा आ गया तो उसकी रेलिवेंसी उस स्टेटमेंट की जो रेलिवेंसी होगी वो एक्ट जो आपके ना आप वो एडमिजिबल है एज ए रेलिवेंट फैक्ट होगा उसके लिए फिर आपको कोई ज़्यादा लंबी चोड़ी चीज़ जाने की जरूरत नहीं है अब इसमें जो इसकी मिसालें हैं वो आपने खुद देख लेनी है पहला मिसाल है जी द क्वेश्चन वेदर ए वॉज मॉडल बाई बी आर ए डाइज ऑफ इंजरीज रिसीव इन ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ शी वज रेविश द क्वेश्चन इज वेदर शी वज रेविश बाई बी आर द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज गिल्ड बाई बी अंडर सच सर्कमस्टांस दैट ए सूट वुड लाई अगेंस्ट बी by A's video statement made by A as to the cause of his or her death referring respectively to the murderer the rape and the actionable under consideration of relevant fact in tamam halat mein isko hum detail mein misal mein isliye nahi aapke samne illustrations jo hain wo nahi pad raha hu ye aapne khud padni hai aur aap chunke isko khud padhenge to phir inshallah jab hum isko aage jab main